Hello students, in last periods we have seen the optical isomerism and the optical isomerism is due to the rotation of the plane polarized light by the molecule in right hand direction or in the left hand direction. Now let us see the next type of the isomerism is a geometrical isomerism. Now we are quite familiar with the carbon-carbon single bond and the carbon-carbon double bond. Now, in carbon-carbon single bond, there is a rotation about this bond. When we keep this one carbon atom intact and we rotate the another carbon atom, the rotations are possible. But when we consider the carbon-carbon double bond as it contains one sigma bond and one pi bond, so it is not possible to rotate the carbon-carbon double bond and that's why the whatever the isomers which are get obtained due to the restricted rotation of the carbon-carbon double bond are called as a geometrical isomerisms. Now that means the geometrical isomerisms are a compound isomers which are having a same molecular formula but different arrangement of atoms in a space and that arrangement is due to the restricted or hindered rotation of the carbon-carbon double bond. Aplelamaiti carbon-carbon single bond that we consider kela the carbon carbon single bond with a sigma bond is to any sigma bond so it coaxial overlapping ne atomic orbital chapter last one that's why upon the a carbon atom intact level and this rotate kela so there is a possibility of rotation carbon carbon single bond la one kai karu shakto rotate karu shakto परंतु आपण जर पाहिलं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मध्ये काय असतो एक सिग्मा बॉन्ड असतो आणि एक असतो पाय बॉन्ड एज द सिग्मा बॉन्ड कशामुळे फॉर्म झालेला असतो ड्यू टू द एक्सियल ओव्हरलॅपिंग ऑफ द ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स पण पाय बॉन्ड कसा फॉर्म झालेला असतो इट इज गेट फॉर्मड ड्यू टू द कोलॅटरल ओव्हरलॅपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स म्हणजे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मध्ये काय असतो प्रत्येक कार्बन जो आहे तो sp2 हायब्रिडाइज्ड कार्बन आहे आणि एस पी टू हायब्रिडाइज कार्बन असल्यामुळे पी ऑर्बिटलच्या लोप काय असतात या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डमध्ये आबो आणि बिलो मॉलिक्युल असतात म्हणजे अशा प्रकारे हा कार्बन कार्बन कार हाय कार्बन आहे हा दुसरा कार्बन आहे हा सिग्मा बॉन्ड आहे त्याच्यामध्ये आणि या पी ऑर्बिटल्समुळे को लॅटरल ओव्हरलॅपिंगमुळे जो बॉन्ड फॉर्म झालेला असतो त्याला आपण म्हणतो पाय बॉन्ड आणि त्यामुळे हे पाय बॉन्ड आबो आणि बिलो याच्यामध्ये असं असल्यामुळे जर आपण एक कार्बन इंटॅक्ट ठेवला आणि दुसरा रोटेट केला तर काय होईल द पाय बॉन्ड इज गेट ट्विस्टेड दॅट मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकेज ऑफ द पाय बॉन्ड अँड दॅट्स वाय द मॉलिक्युलॅरिटी इज गेट डिस्टर्ब सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रोटेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड त्यामुळे आपण काय करू शकतो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आहे एस पी टू हायब्रिडायझेशन असल्यामुळे पी ऑर्बिटल हे अबो आणि बिलो असल्यामुळे त्याचे ट्विस्टिंग होईल ते रोटेशन पॉसिबल नसतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं देर इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स इन अ स्पेस टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला मग जे काही ॲटम्स और ग्रुप जॉईंट असतील त्यांची एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट असते आणि त्याच्यामुळे जे काही आयसोमर आपल्याला मिळतील त्याला काय म्हणतो आपण जॉमेट्रिकल आयसोमर असं म्हणतो द रिटी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मेक्स द पोझिशन ऑफ फोर ग्रुप्स अटॅच टू द कार्बन ॲटम्स आर फिक्स्ड त्यामुळे चार कार्बन ॲटम दोन कार्बन ॲटमला जे चार ग्रुप अटॅच असतील त्यांची पोझिशन रोटेशन होऊ शकत नाही म्हणून ती कशी असते एक फिक्स असते स्पेसमध्ये आणि त्याच्यामुळे काय मिळतात आपल्याला जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आपल्याला मिळतात म्हणजे मग डेमेटिकल आयसोमरचे सिम्बल आपण काय डेफिनेशन करू शकतो मग दीज आर द कॉम्पाऊंड्स हॅविंग ए सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड सेम स्ट्रक्चरल फार फॉर्म्युला बट डिफरंट अरेंजमेंट्स ऑफ ॲटम इन अ स्पेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन और हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नोन ॲज ए जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आणि हे जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आपण त्याला म्हणतो कारण काय त्या कार्बनला जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप जॉईंट असतील त्या ग्रुपची एक फिक्स पोझिशन असते आणि कार्बन कार्बन रोटेट होऊ शकत नाही फॉर एक्झाम्पल आपल्याला इथे एक्झ एक्झाम्पल दिलेलं आहे टू ब्युटीनचं एक्झाम्पल आहे या टू ब्युटीनमध्ये काय आहे दीज आर द ग्रुप्स आता हा सी एस थ्री या ठिकाणी जॉईंट आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या एका बाजूला आणि दुसऱ्या याला आहे दोन हायड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या एका बाजूला त्यामुळे आपण त्याला म्हणतो यार काय सीस टू ब्युटीन हा काय आहे सीस टू ब्युटीन आहे पण आता वन ऑफ द ॲटमची पोझिशन जर बदलली आहे सी एस थ्री जो इथे होता तो खाली आला आणि त्याचा हायड्रोजनवरती गेला तर आपल्याला काय सिमिलर ग्रुप्स जे आहेत ते आता अपोजिट साईडला झाले म्हणून तो झाला ट्रान्स टू ब्युटीन या दोघांचं स्ट्रक्चरल फार्म्युला सारखाच आहे पण काय त्याच्यामध्ये अरेंजमेंट ऑफ ॲटम इन अ स्पेस इज अ डिफरंट त्याच्यामध्ये अरेंजमेंट जे आहे इट इज अ डिफरंट अरेंजमेंट देअर इन द कॉम्पाऊंड्स अँड दॅट्स अ 
दीज आर द जॉमेट्रिकल आयसोमर्स एखाद सीज टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन आर द जॉमेट्रिकल आयसोमर्स पे जी जो जॉमेट्रिकल आयसोमर्स है तेज स्ट्रक्चरल फॉर्मुला सारा है मॉलिकुलर फॉर्मुला सारा है पता अपन जर ये मिरर पकड़ला तो दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर तो एकमेक मिरर इमेजेस नहीं है क्या का मनत दीज आर डायस्टिरियोमर्स अपन का डायस्टिरियोमर्स अंतो सो दीज आर द जॉमेट्रिकल आयसोमर्स थोड़क का मग डायमेट्रिकल आयसोमर ये अे आयसोमर्स है जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या रिस्ट्रिक्टेड कि हिंडर्ड रोटेशन मु आप त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सारखा असतो पण त्यांच्यामध्ये जे काय ॲटम्स किंवा ग्रुप जॉईंट असतील त्यांची पोझिशन मात्र काय असते डिफरंट असते अशा आयसोमरला आपण म्हणतो जॉमेट्रिकल आयसोमर्स जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आर दे आयसोमर्स हॅविंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला बट डिफरंट अरेंजमेंट्स ऑफ ॲटम्स ऑर ग्रुप्स इन अ स्पेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड ऑर हिंडर्ड रोटेशन About carbon carbon double bond are known as geometrical isomers, and the phenomenon is known as the geometrical isomerism. अतः के geometrical isomer चाहिए या geometrical isomers मिलने से आप ले ला कई conditions चाहिए. सभी compounds में का double bond containing compound में आप ले ला geometrical isomerism possible नहीं है. तो जैसे ठीक है conditions हैं. Now let us see what are the conditions required for the जॉमेट्रिकल आयसोमरिजम जॉमेट्रिकल आयसोमरिजम सा अपने कुछ प्रकार कंडीशन्स पाजे तो अपने अपन आता पहना आहोत आता अपने महत्ति है वन ब्यूटीन हा कांपाउंड दिल्ला है यह कांपाउंड मे अपन जर पाल तो क्या है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर वन ये अपन मनू कार्बन नंबर टू ये अपन मनू या कार्बनला दोन हाइड्रोजन जॉइंट है इकड़े का है एक हाइड्रोजन आ एक सी टू एच फाइव ग्रुप जॉइंट है और येमें दुसरा कांपाउंड है आइसो ब्यूटीन कांपाउंड आइसो ब्यूटीन मे का कार्बन नंबर वन जो है तैमे एच आ एच ग्रुप जॉइंट है दुसरा कार्बनला का सी एस थ्री आ सी एस थ्री मेजे सारखे ग्रुप तैयार जॉइंट है पे जॉमेट्रिकल आइसोमरिजम का जो का ओलिफिनिक कार्बन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जे का कार्बन है तक ओलिफिनिक कार्बन मन तो पाजे ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ई अभी कंडीशन पाजी मे कार्बन पा कार्बन नंबर एक ल ए आ बी ग्रुप मे दोन वेगवेगे ग्रुप जॉइंट पाजे तस कार्बन नंबर दोन ल देखी डी आ ई मे दोन डिफरंट ग्रुप जॉइंट आले पाजे ये का ए इज नॉट इक्वल टू बी हा ए आ ए इज नॉट इक्वल टू बी ये दोगे सारखे नको आ डी इज नॉ नॉट इक्वल टू ई अस जर अल तो कांपाउंड मे का होता जॉमेट्रिकल आइसोमर्स अपने मिलता पे दिल्ली जे कांपाउंड है ये का सी ए बी मे कार्बनला का पाजे ए आ बी ग्रुप पिथ कस है एच आ एच है मे सारखेज है ए आ एच जॉइंट है कि बी आ बी मटल तो बी आ बी जॉइंट है कार्बन नंबर दोन ल मात्र दोन डिफरंट है एच आ सॉरी डी आ ई जमु अशा कांपाउंड मे जॉमेट्रिकल आइसोमरिजम अपने मिलत नहीं क्या इतना सिमिलर कंडीशन है इत का ए इज इक्वल टू बी है क्या अशा कांपाउंड्स मे जॉमेट्रिकल आइसोमर्स अपने मिलत नहीं क्या कंडीशन का है मग जॉमेट्रिकल आइसोमरिजम सा ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ई आ बी ए सारखे नको आ डी ई ए ऐटम्स कि ग्रुप का पाजे सारखे नको अशाच कांपाउंड्स मे अपने का जॉमेट्रिकल आइसोमर्स मिलता आता अपने य का ही टर्म्स जे हैं जॉमेट्रिकल आइसोमरिजम्स नॉमेन क्लेचर सी सीज एंड ट्रांस नॉमेन क्लेचर सिस्टम अपने महत्ति है वेर क्वाइट फैमिल विद द सीज एंड ट्रांस नॉमेन क्लेचर सिस्टम सीन्स वे आर स्टडिंग फ्रॉम द इलेवन्थ स्टैंडर्ड सो लेट अस ब्रीफली सी द वॉट वॉट आर द सीज आइसोमर्स एंड वॉट आर द ट्रांस आइसोमर्स सीज आइसोमर्स मेजे का अपने अपन भरपूर तो शिकले आहो तरी सु लेट अस समराइज इट अपने महत्ति है सारखे ग्रुप्स एंड ऐटम्स जर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक बाजूला प्रेजेंट आते तो अपन का मन तो सीज आइसोमर सारखे ग्रुप कि ऐटम्स है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या अपोजिट साइड लर प्रेजेंट आती तो अपन मन तो ट्रांस आइसोमर अंतजेस का वेन द सीमिलर ग्रुप्स और ऐटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन द आइसोमर इज डेसिग्नेटेड ऐज ए सीस आइसोमर एंड ऑन द कंट्ररी वेन द सीमिलर ग्रुप्स और द ऐटम्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन द आइसोमर्स आर डेसिग्नेटेड और कॉल्ड ऐज ए ट्रांस आइसोमर्स 
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अपन एक तो एक्जाम्पल मग पाले तो आता का है इतने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सी एस थ्री एंड सी एस थ्री एक बाजूला प्रेजेंट है वर या बाजू आ खा एच आ एच ए सारखे रुबे एक बाजू प्रेजेंट है क्या अशा आयसोमरला का मन तो अपन सीस आयसोमर दि सीमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एट अपन ट्रांस आयसोमर टू ब्यूटीन से कारण का सी एस थ्री एंड सी एस थ्री एट सीमिलर ग्रुप है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है सीमिलर ग्रुप है पे अपोजिट साइडला एकमेक सी एस थ्री हा बाजूला है तो हा सी एस थ्री खाल बाजूला है क्या अशा आयसोमरला अपन का मन तो ट्रांस आयसोमर अंतो सीस आयसोमर है ट्रांस आयसोमर यह दोगे जर आप कम्पेरिजन के लिए तो ये जो ट्रांस आयसोमर है तो ट्रांस आयसोमर इज मोर स्टेबल दैन द सीस आयसोमर अस का वाय दे सीस आयसोमर इज लेस स्टेबल दैन द ट्रांस आयसोमर सीस आयसोमर हा ट्रांस आयसोमर पेक्षा कसा आतो कमी स्टेबल आतो तो कारण अस है तो सीस आयसोमर जर पड़ला तो यर द सी एस थ्री इज अ बल्की ग्रुप दोनों सी एस थ्री ग्रुप का बल्की ग्रुप है दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एक बाजूला प्रेजेंट आयामें का द डिस्टन्स बिट्वीन डीज टू बल्की ग्रुप इज ए ए शॉर्ट डिस्टन्स एंड दैट्स वाय देर आर स्टीरिक इंटरैक्शन्स दे दोन बल्की ग्रुप एक बाजूला प्रेजेंट आयामें का होता सीस आयसोमर मे स्टीरिक इंटरैक्शन स्टीरिक रिपल्शन्स ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस जागे अड़चनीम का होता रिपल्सिव इंटरैक्शन निर्माण होता है कारण के ग्रुप का होता तो बल्की ग्रुप है मोटे ग्रुप है तो जवर आयामें एकमेक दूर सारने का प्रयत्न करता दे ट्राई टू रिप रिपेल इच अदर एंड दैट्स वाय दी एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन्क्रीजेस एंड स्टैबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की एनर्जी वाड़ते हैं मॉलिक्यूल की स्टैबिलिटी कैसी होते कमी होते ट्रांस आयसोमर मे का होते ट्रांस आयसोमर दीज बल्की ग्रुप्स आर फार अवे फ्रॉम इच अदर आता का ट्रांसपोजिशन आयाम ऑल दी दीज टू ग्रुप्स आर बल्की ग्रुप्स आर फार अवे फ्रॉम इच अदर एंड दैट्स वाई द स्टीरिक इंटरैक्शन डिक्रीजेस यमले जे कई रिपल्सिव इंटरैक्शन्स हैं का होता डिक्रीज होता एंड दैट्स वाय द ट्रांस आयसोमर इज मोर स्टेबल सो द सीस आयसोमर इज दैट्स वाई द सीस आयसोमर इज लेस स्टेबल दैन द ट्रांस आयसोमर या दोन आयसोमर्स मे मग सीस आयसोमर हा कमी स्टेबल आतो आ ट्रांस आयसोमर हा कसा आतो जास्त स्टेबल आतो आता हेम देर आर थ्री टाइप थ्री डिफरंट टाइप्स ऑफ द जॉमेट्रिकल आयसोमर्स ये जॉमेट्रिकल आयसोमर मर मे कैसे है तीन वेगवेग् प्रकार के ये जॉमेट्रिकल आयसोमर्स है तो कुछ कुछ लेते अपन बगर आहोत नहीं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ द ग्रुप अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है नहीं ती ही प्रकार जे थे कशा मु या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला ग्रुप कशा प्रकार और को जॉइंट है तनुसार तीन टाइप्स है अपन लेट सी वन बाय वन पैला टाइप मे का ग्रुप जे हैं ए बी सी इज इक्वल टू सी ए बी मजे टू डिफरंट सब्स्टिट्यूंट्स आर प्रेजेंट आता दोन प्रकार के ग्रुप है ए ए बी बी अच्छे दोन प्रकार के ग्रुप पैला कार्बन और का मग हा सी डबल ओ एच आच मे एक ए आल तो दुसरा का है बी आए दुसर कार्बन और का ए बी सी डबल ओ एच आच हा पेला प्रकार जाए दोन प्रकार के सब्स्टिट्यूंट है सी डबल ओ एच आच अशा प्रकार के सब्स्टिट्यूंट है हा प्रकार है दिस इज अ पर्टिक्युलर एक्जाम्पल ऑफ द मैलिक एसिड आची जर पोजिशन बदलली हा सी साइसोमर ये है कारण का सीमिलर ग्रुप सार सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड एंड दैट्स वाई दी सीस मैलिक एसिड ये अपन मन तो सीस मैलिक एसिड एन है ट्रांस मैलिक एसिड कारण का सीमिलर ग्रुप जे है तो अपोजिट साइडला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हा य बाजूला है तो हा वर बाजूला हाइड्रोजन आ हाइड्रोजन कि सी डबल ओ एच आनी सी डबल ओ एच इज ए ट्रांस आयसोमर आने ऑब्विस्ली मैं दोगे अपन कंपेरिजन के लिए सीस मैलिक एसिड का है इट इज लेस स्टेबल दैन द ट्रांस फ्युमेरिक एसिड ज्यादा कि ट्रांस मैलिक एसिड ज्यादा मन तो ट्रांस मैलिक एसिड से नाव है फ्युमेरिक एसिड कारण का एबल की रूप्स एकमेक लंब है येमे ही जवर आयामें आता तैतला दुसरा प्रकार है तीन प्रकार से सब्स्टिट्यूंट वेगवेगे तीन प्रकार से सब्स्टिट्यूंट प्रेजेंट आते ए बी सी इज इक्वल टू सी ए डी पैला जो कहीं कार्बन है तेजर का ए आ बी ग्रुप जॉइंट है ए आ बी आ दुसर कॉम्पाउंड क्या तेल अपन मन ए हाइड्रोजन आ बी सी एस थ्री इकड़े का है ए हाइड्रोजन आ हा है डी तीसरा वेगा ग्रुप मे सी एस थ्री सी डबल ओ एच आच अभी तीन प्रकार के ग्रुप जे हैं वेगवेगे ग्रुप जॉइंट है सो दिस इज आइसोक्रोटॉनिक एसिड ये अपन सीस एसिड अं तो कारण का सीमिलर ग्रुप जे हाइड्रोजन आ हाइड्रोजन के एक साइडला प्रेजेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या दैट्स वाई दिस इज अ सीस आइसोमर आ क्रोटॉनिक एसिड है तो हाई ट्रांस एसिड है ये का सीमिलर ग्रुप्स मेजे हाइड्रोजन ने सीमिलर ग्रुप है तीस है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या अपोजिट साइडला प्रेजेंट है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए ट्रांस एसिड प्रोटॉनिक एसिड मे मग एक सीस एसिड है ट्रांस एसिड है पा कसला प्रकार है ए बी सी इज इक्वल टू सी ए डी 
थ्री डिफरंट सब्स्टिट्यूंट आर प्रेजेंट सी एस थ्री सी डबल ओ एच एच आ एच पैला चार डिफरंट सब्स्टिट्यू सॉरी दोन डिफरंट सब्स्टिट्यूंट सी डबल ओ एच आ एच ये दोन प्रकार से सब्स्टिट्यूंट प्रेजेंट होते तीसरा जो प्रकार है आता ज्यादे ये आता दोन प्रकार जे हैं ज्यादे अपने इट इज वी आर एबल टू से और वी आर एबल टू से द सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड डेन सी साइ सोमर सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड देन दैट आई सोमर इज ए ट्रांस आई सोमर बट इन थर्ड टाइप द सीस एंड ट्रांस नॉमिन क्लेचर सिस्टम इज नॉट यूजफुल वेन ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ई मेजे चार वेगवेग् प्रकार से जर ग्रुप प्रेजेंट आते कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला चार ही ग्रुप वेगे आते तो मैं आता कुछ ले सीमिलर ग्रुप्स अपन एक बाजूला अपने जे का प्रिडिक्शन करता है नहीं तो वेला अपने सीस एंड ट्रांस आइसोमरिजम हा प्रकार तिथे यूजफुल नहीं सो दैट्स वाय टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी कारण का ए बी आ सी डी ई चार ही ग्रुप कैसे हैं वेगे हैं अपनी डेफिनेशन का सी साइसोमर जी सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड तो इतना तो सिमिलर ग्रुप नसला तो एक साइडला ऑपोजिट साइडला अपन कसे का कन्सिडर करना सो टू सॉल्व दिस डिफिकल्स टी हि डिफिकल्टी सॉल्व करना न्यू नॉम एन क्लेचर सिस्टम इज अराइव्ड एन डी दैट नॉम एन क्लेचर सिस्टम इज डेसिग्नेटेड एज ई एंड जेड नॉम एन क्लेचर सिस्टम ये का कैन हन इन गोल्ड प्रिलॉग साइंटिस्ट जे हैं अपने हा प्रकार की कन्सेप्ट मान ली ई एंड झेड नॉम एन क्लेचर सिस्टम आता अपन बगना आहोत मैं ई ई एंड झेड नॉम एन क्लेचर सिस्टम जी है ती जो तीसरा प्रकार है इज ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ई सापरली जते एंड इट डिपेंड्स अपॉन डी प्रायोरिटी ऑर्डर प्रायोरिटी ऑर्डर जी है तो आयटम्सला कार्बनला आयटम्सला जॉइंट आने आयटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डरनुसार डिसाइड के लिए जता नॉलेट सी व्हाट इज ई आइसोमर अपन आता बोया ई आइसोमर मेजे का हा ई जो है इट इज ए जर्मन वर्ड हा का है जर्मन वर्ड है ई मजे एंटीजेन तेल का मन तो एंटीजेन मजे ऑन द ऑपोजिट साइड दुसरे एंटीजेन मजे का ऑन द ऑपोजिट साइड मे बोथ प्रायोरिटी ग्रुप्स आर Present on the opposite side of the double bond, then the configuration is called as the E isomer. So similar priority, because high E J nomenclature system is priority in our third day. But similar priority groups are carbon carbon double bond, which are opposite side la present as steel. So as a isomer, la apn kaam into E isomer as one into. Ani as a jar similar priority groups are same side la present as steel. तेल अपन का झेड आइसोमर अंतो झेड मीन्स जुसा मेन जुसा मेन जर्मन वर्ल्ड है मजेस का मीनिंग टुगेदर मे एक बाजूला अपन इतना कन्सिडर करते मीनिंग टुगेदर मजे का एक साइडला प्रेजेंट आती है सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स इफ द सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल पॉइंट देन दिस कॉन्फ्युगरेशन देन आर द आइसोमर इज कॉल्ड एज ए झेड आइसोमर तो आइसोमरला अपन का सॉरी जेड आइसोमर अपन मन तो इतने एक्जाम्पल दिल्ली है मग इत बनरल एक्जाम्पल है कांपाउंड मे का ए बी सी आ सी डी ई अशा प्रकार से ग्रुप्स ये जॉइंट है और ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिल्ली है ए ल एक प्रायोरिटी बी लोन सेपरेटली प्रत्येक कार्बन वी सी वर दुसर कार्बन वी डी डी एक प्रायोरिटी ई लोन प्रायोरिटी सिमिलर प्रायोरिटी मे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स जी हैं ती कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या एक बाजूला प्रेजेंट आया This kind of the isomer is <coughs> known as Z isomer. ये लापन का मन तो Z isomer मन तो आने चाहो लड़ similar priority groups में जो एक priority असली लग रूप ये का बाजुला है आह दूसरा दूसरा बाजुला है दोन priority का बाजुला है तर दूसरा दूसरा बाजुला है that's why this isomer is called as E isomer on the opposite side जो C side trans है तो सा आप ले ला जब चार ही वेग वेग ग्रुप जो एंटर्स थी तो ये ला Z isomer मजे ऑन द सेम साइड सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप एंड ई आइसोमर मजे सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड न लेट सी वन एक्जाम्पल आता अपने कंपाउंड दिल्ली है आता अपन प्रायोरिटी ऑर्डर कंपाउंड्स मे डिड करो ती प्रायोरिटी ऑर्डर जी है ती कश डिड के लिए जती प्रायोरिटी ऑर्डर ही डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ ऐटम विच इज जॉइन टू द कार्बन ऐटम या कार्बन ऐटमला कुछ प्रकार से ऐटम जॉइंट है तेज ऐटॉमिक नंबर का है तनुसार ती दी जी मग आता पैला का कंपाउंड दिल्ली है अपन ये अपन मनू शको सी साइसोमर है कारण सी एस थ्री सी एस थ्री ग्रुप आयामें एक बाजूला है पे अपने ई जेड नॉमेन्ट्लेचर जो डिसाइड कराएं तो इतना का 
हे कार्बन पहिला कार्बन कन्सिडर केला नाव लेट कन्सिडर दिस पॉज कार्बन याला कोण जॉईंट आहे कार्बन आणि हायड्रोजन इकडे कार्बन आहे इकडे हायड्रोजन आहे याच्यामध्ये कोणाचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे कार्बनचा म्हणून कार्बनला पहिली प्रायोरिटी आणि हायड्रोजनला दुसरी प्रायोरिटी आता दुसरा कार्बन कन्सिडर केला त्याच्यामध्ये देखील एक कार्बन जॉईंट आहे दुसरा हायड्रोजन जॉईंट आहे ॲटॉमिक नंबर कोणाचा जास्त आहे या कार्बनचा म्हणून पहिली प्रायोरिटी कोणाला या सी एस थ्री ग्रुपला आणि दुसरी प्रायोरिटी हायड्रोजनला आता पाहिलं आपण सिमिलर प्रायोरिटी म्हणजे पहिली प्रायोरिटी असलेले ग्रुप कुठं आहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या एकाच बाजूला आहे दॅट्स वाय इट इज अ झेड आय सोमर आणि इथं काय आहे हे अपोजिट साईडला प्रेझेंट आहे म्हणून दॅट इज कॉल्ड आज ए ई आय सोमर इट इज व्हेरी सिम्पल वन सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स एकाच बाजूला असतील तर ई आय सोम सॉरी झेड आय सोमर आणि अपोजिट साईडला असेल तर झेड आय सोमर आपल्याला मग लेट अस सी सम एक्झाम्पल्स ऑफ दिस ई आय सोमर अँड झेड आय सोमर हे आहे आता क्रोटॉनिक ॲसिड क्रोटॉनिक ॲसिडमध्ये मग दोन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपण घेतला कार्बन कार्बन डबल बॉन्डमध्ये काय आता इथे पहिला कार्बन कन्सिडर केला पहिल्या कार्बनला हे दोन सी एस थ्री आणि एच जॉईंट आहे मग दोघांना आता प्रायोरिटी द्यायची आपल्याला प्रायोरिटी कशी दिली ॲटॉमिक नंबरनुसार कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे म्हणून सी एस थ्री ग्रुपला पहिली प्रायोरिटी हायड्रोजनचा कमी आहे म्हणून त्याला दुसरी प्रायोरिटी आता सेपरेटली आपण दुसरा कार्बन कन्सिडर केला दुसऱ्या कार्बनमध्ये काय जॉईंट आहे सी डबल ओ एच ग्रुप म्हणजे कार्बन जॉईंट आहे पहिल्यांदा नंतर जॉईंट आहे हायड्रोजन ॲटॉमिक नंबर कार्बनचं जास्त आहे म्हणून त्याला पहिली प्रायोरिटी म्हणजे सी डबल ओ एचला पहिली प्रायोरिटी आणि हायड्रोजनला दुसरी प्रायोरिटी असं सेपरेटली आपण काय केलं दोघी कार्बन ॲटम्सवरच्या ग्रुपची प्रायोरिटी डिसाईड केली आणि आपल्याला इथं लक्षात आलं की सिमिलर प्रायोरिटी म्हणजे एक एक प्रायोरिटी असलेले ग्रुप काय आहेत अपोजिट साईडला आहेत कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या हा खालच्या बाजूने आहेत हा वरच्या बाजूने आहे अप्पर साईड इट इज इन डाऊनवर्ड साईड सो दॅट्स वाय दिस आयसोमर इज वाट एज ए ई आयसोमर अँटीजेन ऑन द अपोजिट साईड आणि इकडे आपण हे दुसरं एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे वन ब्रोमो वन क्लोरो इथिन वन ब्रोमो वन क्लोरो इथिनमध्ये काय आता आपण प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाईड करणार सेपरेटली कार्बन ॲटम्स ही पहिला कार्बन आहे या पहिल्या कार्बनला काय जॉईंट आहे सी एस थ्री आणि ॲटोजन सी एस थ्रीमध्ये कार्बनची प्रायोरिटी कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर जास्त आहे म्हणून त्याला पहिली प्रायोरिटी दुसरी प्रायोरिटी ॲटोजनला नंतर आता दुसरा कार्बन आपण कन्सिडर करतो आहे याच्यामध्ये क्लोरीन आणि ब्रोमिनमध्ये ॲटॉमिक नंबर कोणाचा जास्त आहे ब्रोमिनचा म्हणून त्याला पहिली प्रायोरिटी आणि क्लोरीनचं कमी असल्यामुळे त्याला दुसरी प्रायोरिटी इथं जर पाहिलं सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप कोट आहे म्हणजे प्रायोरिटी वन असलेले ग्रुप कुठे आहेत अपोजिट साईडला आहेत सी एस थ्री एका बाजूला आहे आणि बी आर हा दुसऱ्या बाजूला आहे सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप सारांड अपोजिट साईड दॅट्स वाय सोमर इज कॉल्ड ॲज ए ई आय सोमर आता हे पुढचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे इथं बघा आता या कॉम्पाऊंडमध्ये या कॉम्पाऊंडमध्ये आपण आता कन्सिडर जर केलं कार्बन ॲटम जो आहे हा कार्बन ॲटमला हा दुसरा कार्बन जॉईंट आहे आणि हा हायड्रोजन जॉईंट आहे या कार्बनमध्ये मग कार्बनची ॲटॉमिक नंबर जास्त म्हणून त्याला पहिली प्रायोरिटी आणि हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर कमी म्हणून त्याला दुसरी प्रायोरिटी पुन्हा दुसरा ॲटम आपण कन्सिडर केला त्याला बी आर आणि सी एल आहे त्याच्यामध्ये काय येतात आपल्याला ब्रोमिन एकाच्या ॲटॉमिक नंबर जास्त म्हणून पहिली प्रायोरिटी क्लोरीनचा कमी म्हणून त्याला दुसरी प्रायोरिटी सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप जे आहेत ते एकाच बाजूला आहेत कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या दॅट्स वाय दी आयसोमर इज कॉल्ड आज झेड आयसोमर याच्यामध्ये काय कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या एकाच बाजूला इथे आपण सेम ग्रुप मॉलिक्युल आहे फक्त काय त्याचं इंटरचेंज ग्रुपचं झालेलं आहे याच्यामध्ये काय आहे ब्रोमिनची पहिली प्रायोरिटी कारण कार्बनला ब्रोमिन जॉईंट आहे कार्बनला कार्बन जॉईंट आहे ब्रोमिनचा ॲटॉमिक नंबर जास्त म्हणून पहिली प्रायोरिटी कार्बनचा कमी म्हणून त्याला दुसरी प्रायोरिटी याच्यामध्ये कन्सिडर केला ॲटोजनचा सॉरी क्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर जास्त म्हणून पहिली प्रायोरिटी ॲटोजनचा कमी म्हणून दुसरी प्रायोरिटी सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप जे आहेत ते अपोजिट साईडला प्रेझेंट आहेत डॅट्स वाय आयसोमर इज कॉल्ड ॲज ए ई आयसोमर नाव दिस इज अनदर एक्झाम्पल हे आता काय आहे पुढचं नवीन एक्झाम्पल या एक्झाम्पलमध्ये आता आपण बघू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हा कन्सिडर केला आहे याच्यामध्ये आता सी एस टू सी एस थ्री ग्रुप जॉईंट आहे इकडे काय आहे सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री आता त्याच्यामुळे काय कार्बन कार्बनच जॉईंट आहेत दोघांचे ॲटॉमिक नंबर सारखेच आहेत म्हणून पुढचे ग्रुप कन्सिडर करणार पुढचे ग्रुप काय सी एस थ्री जॉईंट आहे इकडे कसं सी एस टू सी एस थ्री म्हणजे यांचे टोटल सम ऑफ द ॲटॉमिक नंबर केलं तर याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त होईल म्हणून त्याला दिली पहिली प्रायोरिटी आणि याला दिली दुसरी प्रायोरिटी नंतर आता दुसरं कार्बन ॲटम कन्सिडर केलं त्याच्यामध्ये पण सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री हे ग्रुप जॉईंट आहेत खाली सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री डायरेक्टली कार्बन कार्बनच जॉईंट आहेत दोघांचे ॲटॉमिक नंबर
ई फोर नॉनइन त्याचं ई आयसोमर मग आपल्याला तो मिळाला कारण ते काय आहेत अपोजिट साईडला आहेत सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स इथं हा कंपाऊंड जर पाहिला याच्यामध्ये कार्बन दोन कार्बन कन्सिडर केला क्लोरिन पहिली प्रायोरिटी हायड्रोजन दुसरी कारण ॲटॉमिक नंबर दुसरा क्लोरिनला दुसरी कारण त्याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त सॉरी ब्रोमिनचा जास्त म्हणून पहिली क्लोरिनचा कमी म्हणून दुसरी दोघी सिमिलर प्रायोरिटी अपोजिट साईडला प्रेझेंट आहेत म्हणून तो झाला ई आयसोमर कंपाउंड्समध्ये चारही ग्रुप जर वेगवेगळे असतील त्यावेळेला प्रायोरिटी हे सेपरेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या दोघी कार्बनसाठी सेपरेटली प्रायोरिटी आपण डिसाईड करतो आणि मग आपण काय करतो त्याचं नॉमिनक्लेचर करतो ई अँड झेड नॉमिनक्लेचर नाव लेट अस समराईज व्हॉट इज जॉमेट्रिकल आयसोमरिझम जॉमेट्रिकल आयसोमर्स म्हणजे काय दे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनमुळे जे आयसोमर तयार होतात त्या आयसोमर्सला आपण जॉमेट्रिकल आयसोमर म्हणतो आणि दॅट फिनॉमिन ऑन इज कॉल्ड ॲज ए जॉमेट्रिकल आयसोमरिझम म्हणजेच काय द कंपाऊंड्स हॅविंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला बट डिफरंट अरेंजमेंट्स ऑफ ॲटम इन अ स्पेस ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड ऑर हिंडर्ड रोटेशन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ॲज ए जॉमेट्रिकल आयसोमर्स अँड द फिनॉमिन ऑन इज कॉल्ड ॲज ए जॉमेट्रिक ल आयसोमरिझम ज्यामेट्रिकल आयसोमरिझमसाठी मग आपल्याला माहिती आहे दोन प्रकारचे सी साईन ट्रान्स आयसोमर आपल्याला माहिती आहे एकाच बाजूला सिमिलर ग्रुप प्रेझेंट असतील कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या त्याला सी सायसोमर म्हणतो आणि कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या अपोजिट साईडला जर सिमिलर ग्रुप प्रेझेंट असतील तर त्याला ट्रान्स आयसोमर असं आपण म्हणतो आणि दोन्ही आयसोमर्समध्ये नेहमी सी सायसोमर हा जास्त स्टेबल असतो कोणापेक्षा ट्रान्स आयसोमरपेक्षा कारण जे काय बल्की ग्रुप्स आहे जे फार हवे असतात ट्रान्स आयसोमरमध्ये त्यामुळे स्टेरिक इंटरॅक्शन्स रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन्स त्याच्यामध्ये कमी असतात पण सी सायसोमरमध्ये बल्की ग्रुप्स एकाच साईडला असल्यामुळे त्याच्यामध्ये रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन ज्या जास्त असतात म्हणून ट्रान्स आयसोमर हा स्टेबल असतो आणि ही जेमेट्रिकल आयसोमरचे मग तीन प्रकार आहेत आपण पाहिले ए बी सी म्हणजे दोन प्रकारचे ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला जॉईंट असतील तर आणि तीन प्रकारचे ग्रुप जॉ कार्बन कार्बन जॉईंटला जॉईंट असतील तर आपण त्याची सीस आणि ट्रान्स आयसोमर हे डिसाईड करू शकतो आणि तिसरा प्रकार आहे चारही ग्रुप जे कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला वेगवेगळ्या प्रकारचे जॉईंट असतील तर अशा वेळेला आपण डिसाईड करू शकत नाही वेदर द आयसोमर इज सीस ऑर ट्रान्स त्यावेळेला आपल्याला नवीन नॉमिनक्लेचर सिस्टम इंट्रोड्यूस होते ई अँड झेड नॉमिनक्लेचर ई अँड झेड नॉमिनक्लेचरमध्ये काय आहे ई स्टॅन्स फॉर द अँटीजेन म्हणजे ऑन द अपोजिट साईड म्हणजे ई जी काही ई अँड झेड नॉमिनक्लेचर सिस्टम आहे इट डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी ऑर्डर आणि प्रायोरिटी ऑर्डर जी आहे ते ते आपल्याला प्रायोरिटी रूल्सनुसार आपण डिसाईड करतो म्हणजे ज्या कार्बनला ग्रुप जॉईंट असतील त्यांना प्रायोरिटी देतो आणि सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप जर आपल्याला अपोजिट साईडला प्रेझेंट असतील तर त्याला ई आयसोमर आपण म्हणतो आणि सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप एकाच साईडला प्रेझेंट असतील कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या तर त्याला झेड आयसोमर असं आपण म्हणतो आणि त्यानुसार आपण मग हे एक्झाम्पल पाहिले यू ग्रो थ्रू सम एक्झाम्पल्स एन्जॉय द लेक्चर इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टीज दॅन यू आर एबल टू आस्क मी ऑन द व्हॉट्सअप ग्रुप आय विल ट्राय टू सॉल्व युअर प्रॉब्लेम्स सो थँक्यू Thank you very much